హలో ఎంవీఎన్ కశ్యప్ గారు హలో అండి సైకలాజికల్ గా ఫేస్ చేసేటువంటిది ఒక ఇన్సిడెంట్ తీసుకుని మరీ చెప్తున్నాను అంటే నిజంగా ఇవాళ వెంటనే ఎవరన్నా ఏదైనా అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను ఏదైనా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే నేను యాంకర్ అవ్వాలనుకున్నా వంద మంది వంద రకాలుగా చెప్పారు ఆ రోజు కనుక వాళ్ళు చెప్పినట్లు నేను డిమోటివేట్ అయ్యి ఆగిపోయి ఉంటే ఇవాళ నేను మీ ముందు ఇలా కనిపించి ఉండే కాదు నిజం అది చాలా మంది డిమోటివేట్ చేస్తారు అలా కొంతమంది మనల్ని డిమోటివేట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు మనం విని ఒక చోట ఆగిపోయి మన గ్రోత్ని అక్కడితోనే ఫుల్ స్టాప్ చేసేస్తాము ప్రతి మనిషిలో ఫైర్ ఉంటుందండి ఆ ఫైర్ ఎదుటోడు ఎప్పుడైతే మనల్ని డిమోటివేట్ చేస్తాడో అక్కడితోనే ఆగిపోతుంది ఆ ఫైర్ ఎప్పుడు ఫైర్లోనే ఉండాలి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే ఎలా సార్ ఏ ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేయాల్సి అవసరం వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ మీరు ఫైర్ అన్నారు కాబట్టి నేను ఒక మెటాఫర్ యూజ్ చేసి దీనికి నేను ఆన్సర్ చెప్తాను అవును గుడ్ లెట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నా ఓహో నా దగ్గర రెండు క్యాండిల్స్ ఉన్నాయండి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసి చెప్తాను మీకు ఓకే నా దగ్గర రెండు క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఈ రెండు ఇద్దరు వ్యక్తులు అనుకుందాం లేదా రెండు వ్యక్తిత్వాలు అనుకుందాం ఓకే ఆ వెలుగుతున్న ఫైర్ ఏదైతే ఉందో మీరు అడిగినట్టు మోటివేషన్ నా జనాల మాటలు ఇన్సల్ట్స్ తక్కువ చేసి మాట్లాడటం లేదా నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆ ఫైర్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాయి ఒక వ్యక్తిత్వం ఎట్లుంటుందంటే ఊదంగానే పోతుంది అవును ఒక వ్యక్తిత్వం మళ్ళీ ఆ ఫైర్ ఎలగదు మళ్ళీ ఎలిగిస్తే మళ్ళీ ఎవడో వస్తాడు మళ్ళీ పోతుంది అవును కానీ ఇంకొక వ్యక్తిత్వం ఎంత కిందకు తొక్కాలని చూసినా మళ్ళీ పైకి లేస్తుంది దానంతటా అదే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యాండిల్ లాగా పోయింది మళ్ళీ వస్తుంది కానీ ఈ వ్యక్తిత్వం మళ్ళీ వస్తుంది పోయింది మళ్ళీ వస్తుంది పోతుంది వస్తుంది పోతుంది వస్తుంది మీరు ఎంత ఊదితే అంత పెరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ అ నార్మల్ క్యాండిల్ దిస్ ఈజ్ అ మ్యాజిక్ క్యాండిల్ ఇది మనకు తెలిసింది బర్త్డేలో అయితే దీంట్లో ఉన్న మ్యాజిక్ ఏంటి దీంట్లో ఆ మ్యాజిక్ ఎందుకు లేదు రైట్ ఆ రెండు మన మోటివేషన్తో కనెక్ట్ చేద్దాం రైట్ దీంట్లో ఉన్న మ్యాజిక్ ఏంటంటే అండి వాళ్ళు ఈ ఒత్తికి ఒక కెమికల్ రాస్తారు ఆ కెమికల్ పేరే మెగ్నీషియం కెమికల్ ఫార్ములా ఎంజీ ఈ ఒత్తుక ఆ ఎంజీ మెగ్నీషియం రాస్తే ఆ మెగ్నీషియం ఏం చేస్తుంటే ఫైర్ ఆగిపోతుంటే మళ్ళీ ఎమ్మటే లైట్ చేసేటట్లు నా అంటే మన లోపల ఫైర్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే మెగ్నీషియం పూసుకోవాలని కాదు ఆ మెగ్నీషియం లైఫ్లో ఏంటి అనేది నా క్వశ్చన్ ఎమ్ ఈజ్ మోటివేషన్ నా మోటివేషన్ పడకుండా ఉండాలంటే ఆ జీ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉండాలి ఆ జీఏ గ్రాటిట్యూడ్ ఓకే గ్రాటిట్యూడ్ అంటే తెలుగులో మీనింగ్ చెప్పాలంటే కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత అంటే థ్యాంక్స్ చెప్పడం కాదు నా దగ్గర ఉన్న దాంతో నేను హ్యాపీగా ఉండటం అంటే ఏం సంపాదించద్దా పేరు వద్దా ప్రతిష్ట వద్దా ఏం వద్దా అసలు ఏమి ఉన్నాయి ఓకే నా దగ్గర ఇంత ఉంది నేను హ్యాపీగా ఉంటా తృప్తి పడమని నేను చెప్పట్లేదు సార్ తృప్తి పడండి అని నేను చెప్పట్లే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఒకసారి ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఆ వచ్చిన పార్టిసిపెంట్స్ ఏదో ఒక కాలేజీ నుంచి రాలే త్రూఅవుట్ తెలంగాణ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళకి ఒక త్రీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇమోషనల్ మ్యాస్ట్రీ కోచింగ్ అని ఒకటి కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే అంటే అంటే ఇమోషన్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి త్రీ డేస్ ఓన్లీ వన్ టాపిక్ ఇమోషన్స్ త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ అయితే ఆ కండక్ట్ చేస్తున్న టైంలో వాళ్ళ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి సో ఫస్ట్ డే ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది సాయంత్రం ఇట్లనే కూర్చొని ఉన్నాం ఒక అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చాడు అమ్మాయి చాలా ఇంతూజియాస్టిక్గా చాలా మోటివేటెడ్గా హైలీ ఎనర్జెటిక్ షీ వాజ్ స్మైలింగ్ షీ వాజ్ అ డిఫరెంట్ గర్ల్ అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చింది నేను అమ్మాయిని అడిగి ఏంటి ఇంత హ్యాపీగా ఇంత ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నావు అమ్మాయి ఏమందంటే సార్ రేపు మా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి యూజువల్గా రిజల్ట్స్ అంటే టెన్షన్ కదా ఫైర్ పోతుంది నేను అదే అన్నా యూజువల్గా రిజల్ట్స్ అంటే టెన్షన్ పడాలిగా నువ్వు చాలా ఇదిగా ఉన్నావు అమ్మాయి ఏమందంటే చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్లో నేనే ఫస్ట్ పదో తరగతి వరకు నేనే ఫస్ట్ స్కూల్లోనే కాదు మా డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా నేనే ఫస్ట్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా నేను ఫస్ట్ వస్తా డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా ఫస్ట్ వస్తా నేను మస్తు రాశా అసడు బాబు ఫెంటాస్టిక్ వెరీ రేర్ టు సీ ఎస్ సచ్ కాన్ఫిడెంట్ స్టూడెంట్స్ ఐ సెట్ వెరీ గుడ్ ఆల్ ద బెస్ట్ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ సెకండ్ డే క్లాస్ మొదలైంది మధ్యాహ్నం కల్లా రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి క్లాస్ ఆపేసాం రిజల్ట్స్ అందరూ చూసుకున్నారు అమ్మాయి నా దగ్గరికి స్వీట్స్ తీసుకొని వచ్చింది సార్ అనుకున్నట్టే నేను క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చా అండ్ ఇప్పుడే తెలిసింది
ఎందుకలా నేనే అనుకున్నా అంటే మేబీ రిజల్ట్స్ తప్పు వచ్చిందేమో అమ్మాయి పాస్ అవ్వలేదేమో ఫెయిల్ అయిందేమో సరిగ్గా చూసుకోలేదేమో యూజువల్గా అదే కేసు చేస్తాం కదండి సో నేను అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళా ఏమైంది అమ్మాయి ఏమన్నా ఫెయిల్ అయ్యావా ఏంటి లేదు సార్ ఫెయిల్ అవ్వలేదు ఐఎమ్ ద క్లాస్ ఫస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ మరి ఎందుకు ఏడుస్తున్నా ఎందుకు ఏడుస్తుందంటే ఆ సెషన్లో ఉన్న పార్టిసిపెంట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చారని చెప్పుకున్నాను కదా అవును దాంట్లో ఒక అబ్బాయి తెలంగాణ టాపర్ సడన్లీ ఫస్ట్ అమ్మాయి దగ్గర కొందరు కాలేజ్ ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ నా సడన్ గా అటెన్షన్ అంత ఈ అబ్బాయి మీద పోయింది ఎందుకంటే వీడు స్టేట్ ఫస్ట్ గా అవును మీడియా వచ్చింది స్వీట్లు ఇస్తున్నారు నా ఈ అమ్మాయి సీ స్టార్టెడ్ క్రై నా నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే గ్రాటిట్యూడ్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి నేను క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చా డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ వచ్చా అన్న గ్రాటిట్యూడ్ ఆ అమ్మాయికి ఉంటే ఆ అమ్మాయి మోటివేషన్ ఎప్పటికీ పడిపోదు అవునా అంటే స్టేట్ ఫస్ట్ రావాలని అనుకోకూడదా డెఫినెట్లీ అనుకోవాలి గోల్ పెట్టుకోవాలి నో డౌట్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ అమ్మాయికి వేరే వాళ్ళు స్టేట్ ఫస్ట్ వస్తే ఆ అమ్మాయి బాధపడేటట్టు అయితే ప్రతి సంవత్సరం బాధపడాలిగా అవును మరి ఎందుకు బాధపడాలా ఇప్పుడే ఎందుకు బాధపడుతుంది ఎందుకంటే అమ్మాయికి వచ్చే అటెన్షన్ అంతా పోయింది ఇటు వచ్చింది యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ గ్రాటిట్యూడ్ మీన్స్ వాట్ ఐఆమ్ హ్యావింగ్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్ దాట్స్ వాట్ మోటివేట్స్ మీరు ఇందాక అన్నారు ఎంతోమంది మీరు యాంకర్ అవ్వాలనుకుంటే ఎంతోమంది ఎన్నో మాటలు అన్నారు కానీ సార్ నేను నిలబడ్డా ఎలా నిలబడ్డారు మీలో శక్తి ఉంది నా దగ్గర ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అన్న గ్రాటిట్యూడ్ ద్వారా మీరు నించున్నారు యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ గ్రాటిట్యూడ్ మనం ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటున్నాం అండి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ రోగం వస్తే ఇది అవ్వటానికి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నాకేమన్నా అయితే నా ఇంట్ నా ఇంట్లో వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయని ముందే ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటున్నామే గ్రాటిట్యూడ్ ఈజ్ అ సైకలాజికల్ ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంకులో డబ్బులు ఉంటే నేను పది లక్షలు వేసానండి నాకు ఇవాళ అవసరం వచ్చింది లక్ష రూపాయల అవసరం వచ్చింది ఎంబై విత్డ్రా చేసుకుంటా రేపు పదివేలు వచ్చినాయి విత్డ్రా చేసుకుంటా దాంట్లో డబ్బులు ఉన్నంత కాలం నాకు ఎప్పుడు అవసరం వచ్చినా నేను విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు దాంట్లో డబ్బులు ఉండాలి గ్రాటిట్యూడ్ అనే మెంటల్ సైకలాజికల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎవరికైతే వస్తుందో ఎవరికైతే ఉంటుందో అవతల వాళ్ళు నాలుగు మాటలు అంటున్నారు ఆ పాజిటివిటీ మనం విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఎస్ అయితే ఇది స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది సార్ తర్వాత తర్వాత విత్డ్రా చేయంగా చేయంగా డబ్బులు అయిపోతాయిగా కానీ డబ్బులు వేయాలి కదండి ఇది సైకలాజికల్ ఎక్సర్సైజ్ సార్ నా దృష్టిలో అయితే అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ అ డే వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ వాట్ వీ హ్యావ్ నాట్ జస్ట్ మన దగ్గర ఉన్న వస్తువులు ప్రాపర్టీసో కాదండి మన దగ్గర ఉన్న క్వాలిటీస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పక్కన పెడదాం నా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ టూ ఈ క్యాండిల్స్ మీరు చూస్తే ఇది చాలా బుడ్డది సార్ కంటిన్యూ ఫైర్ అవుతుంది ఫైర్ అవుతుంది కెపాబిలిటీ చూస్తే దీనికి ఎక్కువ ఉంది సార్ అవునా కెపాబిలిటీ అంటే ఎంత వెల ఎంత సేపు వెలగగలదు అవునా ఇది ఎక్కువ సేపు వెలగగలదు అండి ఇంత వ్యాక్స్ ఉంది కదా సైజ్ కూడా ఎక్కువ సైజ్ కూడా పెద్దది కెపాబిలిటీ దీనికి ఎక్కువ ఉంది కానీ దీనికి కెపాసిటీ ఉంది సార్ అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక క్రికెటర్ ఒక బ్యాట్స్మెన్ బాల్ ని హిట్ చేయగల కెపాబిలిటీ ఉంటుంది కానీ రెండు రోజుల నుంచో కెపాసిటీ చాలా తక్కువ మంది ఉంటుంది యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ నా ఎంత కెపాబిలిటీ ఉన్నా ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా మన దగ్గర గ్రాటిట్యూడ్ అనేది లేకపోతే మోటివేషన్ గోస్ డౌన్ వెరీ ఫాస్ట్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ అవతల వాళ్ళు మనల్ని ఏమన్నా అంటే యూజువల్గా వీ ఫీల్ లో బాగా కదా సడన్ డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతాం అసలు వీ ఫీల్ వెరీ వెరీ లో ఎల్ఓడబ్ల్యూ లో యూ పుట్ జి ఇన్ ఫ్రంట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ గ్లో దాట్ జి ఈస్ గ్రాటిట్యూడ్ యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఇఫ్ యూ ఇట్ ఇట్ గివ్స్ అ రియలీ గ్లో యా అవతల వాళ్ళు గ్లో చేసిన కొద్దీ మీరు గ్లో అవుతారు యూ ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మై ఇన్ షార్ట్ ఇన్ షార్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ యాటిట్యూడ్ of gratitude if people are blowing you you will start glowing <laughs> motivation continue undali avatala vallu evanna tattukoni nilabadali ante ekeka brahmastram mana gratitude just like magic candle just like magic candle you can create magic in your life if yes. you have gratitude